Mbea. Kama umerudia kupata uzima, mutumikie Mungu. Maana sisi hapa ni madagitari. Tuko tumeshaandika ripoti kuwa wewe tayari umesha 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 toka duniani. Lakini Mungu akakurudisha wewe. Kama ume, umepona, mutumikie Mungu na huyo Mungu ambaye amekuponya. Usimwache. Maana wao walini waliniuliza, umeponea kwa waganga? Nasema hapana. Imekuwaje? Ngasema nimeombewa. Na nani? Ngasema nimeombewa maombi kupitia redioni. Sema kweli? Ngasema mtumikie Mungu wako. Kitu kicho nishangaza zaidi na zaidi. Nilitoka pale nikaenda mitani kutembea. Nikakutana na bibi fulani amebeba ndo ya unga. Aliponiona yule bibi alianguka na kuzimia pale pale. Kuulizia kilichosababisha azimie Kuulizia kicho sababisha yule bibi azimie nikaambiwa yeli maana alipo anguka paka azimia watu nasema kuna nini mimi nikaanza kujihoji mimi mwenyewe lakini yule bibi tulikuwa tunajuana sana alikuwa mtu wangu wa karibu sana alikuwa anapenda kuniletea chakula pale ambapo nilikuwa nilikuwa naumwa sasa wale wale wakampepea pepea aka, akapata fahamu Haipo muka kaa kanza ukimbia tena muzimu 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 mm. Sema nini kumuuliza wasema mimi nili, nilipo ambiwa niliambiwa huyu kijana mesha kufa Mimi sasa najua naona muzimu huu sio, sio yule kijana Kwa watu wengi wakiniona huwa nikipita barabarani Kwa unakuta watu wanasimama watu wanaangalia wanasema ibu pandisha suruwale Kwa nikipandisha labda suruwale wangalia migu uje Ipo inafanya kazi au wengine walikuwa wamesema maana kuna taarifa zikuwa zimesha zaga kila kona nasema jamaa shakatwa miguu wengine jamaa turudia kutembea lakini kwa neema ya Mungu kwa kweli namshukuru Mungu hebu unaweza ukatueleza safari yako ilikuwaaje mpaka ulipofika kumuona mtumishi wa Mungu ukaamua uh, hadi kuokoka maana unasema umeshaokoka tayari ilikuwaaje safari yangu kutoka pale Bugando hmm. ya safari yangu kutoka pale Bugando kwa kweli ilikuwa ngumu kidogo kutoka pale Bugando na kwenda kutafuta mtumishi wa Mungu ambaye aliye alieniombea nikapona maana nilifanya upelelezi nikachunguza nikajua kwanza redio redio niyo ijua nikaisikia jina akasema ukombozi sawa kwa niambia ukombozi akasema nikawa naisikiliza pale pale kila siku nikapata namba ya simu pale nilipopata namba ya simu nikapata namba ya pale redio ni itabidi nimpigie mtangazaji nimwambie mimi kwa kweli ilitokea moja mbili tatu niko bugando itokea moja mbili tatu nikatembea kama nilivyoelezea hapo akasema kweli ilitokea yeye nikasema lakini hapa sijaruhusiwa ili nipate kuja kufanya nini kutoa ushuhuda sema mm. omba ruhusa ili wakuruhusu uje utoa ushuhuda kwa nikawa naomba pale kama kama vile na upinzani kidogo mimi nikasema sawa amna shida. Kwa hiyo ipo kwa ule upinzani nikasema sawa cha kufanya ule mtumishi yule mtangazaji mwenyewe ndio aliniombea. Akasema kama naamini Mungu ndio kakuponya na sasa nakuombea na kufunika kwa damu ya Yesu upite pale pale getini hakuna kuzuia japo nikasema walinzi wote wa pale wananifahamu hawezi kuniruhusu nitoke na wakati sina karatasi ya kuruhusiwa kutoka pale Bugando kwa itakuwa ngumu kasema wewe amini vile ulivyotembea hata sasa itawezekana aliniombea akasema na kufunika kwa damu ya Yesu akasema na wewe tamuka na kufunika kwa damu na mimi nikasema najifunika kwa damu ya Yesu nilishuka pale lakini nilikuwa bado sijatembea vizuri lakini natembea na, che, na chechemea nitoka pale nilikuwa na shilingi 500 kwa hiyo na shilingi 500 nitoka pale Bugando nikashuka pale natoka nje kwa heli nika hiyo toka pale kwa nje kwa pale getini kweli hakuna hata wakuniuliza nilitoka kiurahisi nika nikapanda gari nikawa na, uli, naongea na yule mtangazaji tabiri nifike pale redioni lakini kwa bahati nzuri nilikuwa siku ya Jumamosi na kwa bahati mbaya yule mtumishi alikuja lakini mimi sikumuona lakini ile ngumu langu mimi sikuenda sijui naenda kuokoka ah. na nilienda tu nimuone ni, ni mwanadamu au la kwa nikafika pale nilipofika pale nikawaelezea jinsi nilivyokuwa nikarudi Bugando nitoka pale 
sikushuhudia lakini niwaelezea watangazaji wa pale redioni nika, kwa pale kanisani wale walimu nikarudi Bugando siku hiyo ya pili kama kesho Jumapili itabidi tena nirudi ni muone yule mtu ya, yani angalau hata sura yake kwa nikafika pale nikamuona yule mtumishi wa Mungu nikamuona kwa kweli ni mtu wa kawaida nikasema labda Mungu yuko mahali hapa nikaenda pale nikashuhudia yeye mwenyewe alibaki anashangaa akasema mimi sikujua kilichotokea chochote kile akabaki anashangaa nikashuhudia pale kamwambia jinsi ni hivyo kuwa kama nilikuwa mwimbaji wa Bongo Flava ndio akanitambikia nena akasema kuanzia sasa usimbe Bongo Flava tena mwimbie Mungu na atakuinua kupitia kipaji hicho cha uimbaji muimbie Mungu na shuhudia matendo makuu utakapokuwa pote shuhudia Mungu shuhudia na vijana wenzako ambao labda ulikuwa nao huko ili na wao wakapate kujua Mungu ni wa kweli na namshukuru Mungu kwa kweli kwa kupata kwenda kushuhudia kumuona mtumishi wa Mungu na imani ilikuwa hivyo japo alikuepo makona fulani aliyokuwa anatokea lakini kwa kweli nilipata kibali hicho nikaenda nikashuhudia pale mazabauni kwa ya Bwana tu. Kwa ninavyokuona kwa sasa uko vizuri kabisa na hauna shida yoyote. Hebu tueleze baada ya kuwa umepokea huo uponyaji na kuweza kuokoka shida iliweza kujitokeza tena ama ndio ulikuwa umepokea uponyaji wa moja kwa moja? Kwa kweli shida haikuweza kujitokeza kwa mara nyingine. Maana nimepokea huo uponyaji 2017 tarehe 15 ndio nilipokea uponyaji kwa hadi leo hata kichwa kijawahi kuonga yani yani hata tule dushida ambao tulikuwa tumebaki baki nilipokuwa naendelea na maombi tuote tuliisha hadi leo sijawahi hata kumeza hata kidonge na sijawahi kuugua hata kichwa kwa niko vizuri na nacheza kwa kweli sijawahi kuchisikia hata kidogo eti na naumia nani hapana na, 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 na miaka miwili kwa sasa nimepona kwa, kwa, kwa kweli niko vizuri na mshuhu Mwenyezi Mungu na namuona Mungu na waokoa watu ambao tulikuwa nao kwenye kwenye vikundi vyetu na muona Mungu na waokoa na kuwabadilishia vipaji na wao mm. ya kupitia uponyaji wako na safari yako nzima ya kuumwa hadi kuweza kupona ni kitu gani ambacho umeweza kukigundua kupitia ushuhuda wako wewe mwenyewe kitu ambacho nimeona nime, nime ambao naweza kukigundua ni kitu kimoja huwa Mungu akiwa anakutafuta anaweza kutafuta mwanzoni kwa upole pale ambapo utakaposhindwa ambapo utakapokuwa umekutafuta kwa upole ukashindwa wewe yeye atajua ni njia gani ya kutumia maana nakumbuka nilipokuwa naimba bongfloa kwa anasema huyu kijana angekuwa namwimbia Mungu ingekuwa la nilikuwa napenda kutamkiwa maneno na watumishi wa Mungu sana asema wewe okoka umtumikie Mungu mimi nikawa nakataa kwa ambacho nimejifunza ni kuwa Mungu yeye alitaka kuni ni mtumikie kwa muda mrefu lakini mimi nikawa siko tayari. Kwa muda mwingine naweza nikasema majaribu lingine likija sio kwamba kila jaribu ni la shetani. Kuna njia nyingine Mungu anaweza kuitumia ili wewe apate kukupata wewe. Na imani nisingepitia haya majaribu ambayo nimeyapitia, mimi nisinge kwa ambacho nimejifunza, nimejifunza kuwa Mungu kwa ukutafuta na kutafuta kwa njia zote na hauna ujanja wote ambao unaweja kujificha ili Mungu asikupate atakuwa hajataka yeye mwenyewe. Amen. Kwa sasa hivi unasema kwamba umeamua kwa, uh, kwa mie kwenye gospel na unamwimbia Mungu. Amen. Hebu tuambie huku mambo yakoje kwenye upande wa injili. Ah kwenye upande wa injili kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu naona na naendelea vizuri na ninakoenda kote ninakofika naona utukufu wa Mungu unaonekana kwa kweli naona mambo yako vizuri sana mm-hmm. mm. umeshafanikiwa kwa kiasi gani umesha rekodi nyimbo zozote ndio nisha rekodi nyimbo sasa hivi nimefikia nyimbo nane mm. ndio ameamina audio ama na video ah, zipo audio video zipo nyimbo mbili ipo zipo nyimbo mbili upo wimbo wa kwanza unaitwa Mungu wa zeki ni video Ah upo wimbo wa pili na wenyewe ni video unaitwa acha upumbavu mshukuru Mungu ah, kwa zipo nyimbo kwa video zipo tayari ya, zipo tayari Amen. Lakini pia mimi ni moja kati ya watu ambao nimeweza kumshuhudia bwana jina nani? Hajanisahau Samson. Hajanisahau. Nimekushuhudia ukicheza na staili zako za kucheza <laughs> kama mlemavu hivi unajikunja sana na mtu aweze kuamini kama ulikuwa na shida yoyote. <mulia>
Yaani ili uje ukubali, uje ukubali kuwa mimi ni kuwa mlemavu na kuwa ngumu. Mara nyingi nikiwa na zile picha ambazo nilikuwa napiga nikiwa natembea ile basikeli zile basikeli. Mara nyingi huwa ndio watu naonyesha wanakubali. Na zile picha zipo. Ah zipo zile picha zipo. Okay. Eh yoko mara nyingi huwa nikiwaonyesha na nikiwa nacheza ile michezo yangu ile ndio watu huwa wanakubali. Huwa mara nyingi hata waibaji wengine hawa wakubwa wakubwa watu kikutana huwa wanashangaa sana. Unakuta wanasema hata kama usiimbe ucheze tu wanafurahia una, hiyo michezo tu. Kwa hiyo inaonekana kweli Mungu anataka kuzilisha kweli ulikuwa mremavu na michezo yako, ni michezo yote mremavu anayoweza kuicheza, unaiweza na wewe. Aha, kwenye kwenye video hizo kuna kuna umeonesha onesha mambo yako ya kucheza. A, kwenye video hayo mambo mambo mengi ya kucheza siku ya onyesha zaidi. Bali kuna matukio tukio ambayo niliyachukua labda nikiwa kwenye mikutano mbalimbali ndio huwa nilikuwa nayaonyesha lakini kwenye video kwa maana niliziimba hizo nyimbo nilikuwa sija maana huwa mara nyingi mimi nafanya kitu kwa kwa ujumbe wa Mungu naweza nikalala leo Mungu akaniambia ukitumia kitu fulani hiki kitakuja kukuvusha kwenda sehemu nyingine kwa pale nilipoanza kuimba sikuwa na ile michezo vile sikuwa nayo hii nimekuja kuibada kuipata baada ya kuwa nimeshamaliza kushuti lakini kwa matukio fulani unaweza kuipata vizuri hiyo sio shida kwa we mtazamaji tutakuonesha baadhi ya vipengele wakati anacheza tumeweza kuvipata kwenye moja kati ya mikutano ya injili utashuhudia alafu utaona kile ambacho tunakizungumzia hapa uweze kuelewa kwa undani uh, zaidi na kwa kumalizia kabisa utueleze kwa sasa unapatikana wapi na unajishughulisha e, na nini? A, kwa sasa hivi niko hapa Kasulu, Kigoma. Mm. A, kwa sasa hivi nafanya kazi kwenye kampuni ya Big Tech Solution ambayo inajihusisha na usambazaji wa bidhaa mbalimbali. Ndio nafanyia kazi. Lakini kihuduma siachi bado na na yani kuimba yani ndo kazi yangu maana bosi wangu nilishamwambia kuliko nikataze kuimba au kushuhudia bora na kazi niache Mungu atanilisha mwenyewe kwa unaponiita labda kuna nihitaji kwa muda wote nipo kasuru kwa muda huu au kwenye mambo ya huduma ya kuimba labda kuna watu wengi wananihitaji huwa lakini na wanashindwa nipateji maana wanasema huyo kwa ma, kwa vile anafanya kazi huwa inaweza ikawa ngumu kidogo kumpata kwa kweli kuna inahitaji kwa huduma ya kuimba niko tayari muda wote ule na kwa kuwa namuimbia Mungu yani muda wote nao nihitaji na sana sehemu yoyote ijalishi huko kijiji fulani au ijalishi huko bonde fulani popote unaponiita kwenye huduma ya Mungu na kugushuhudia maneno ya matendo ya Mungu nipo tayari huko pata kukufuata kwa kwetu ambapo unapokuwa wewe. Hebu tupatie mawasiliano ili watu waweze kukupata kwa ajili ya huduma. Amen. Mawasiliano yangu unaweza nikataja namba yangu ni Voda. 07687731 Naweza nikarudia. 07 saba 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 nne tatu moja au naweza kanitafuta kwa namba yangu ya tigo zilo saba kumi na saba mia mbili kumi na saba mia amsina tisa na imani naweza kunipata hapo labda ukitaka kunipata kupata angala kuna nyimbo moja ambayo ipo mtandaoni okay. inaitwa Mungu wa Zeki ukitaka kuipata unaandika hajanisahau Samson Mungu wa Zeki hiyo uh-huh. nyimbo inakuja moja kwa moja hapo uh-huh. uh, Facebook ni jina ni hilo hilo hajanisahau Samson unanipata moja kwa moja na imani ukinihitaji zaidi yani popote ulipo haijalishi we ni mchungaji kuna wea. mchungaji una kanisa lako ni la watu wawili mimi siangalii watu kwa huduma hata kama ni mtu mmoja mimi namshuhudia na yeye atashuhudia wengine au nitaimba na yeye atafanya kile Mungu ambacho alichoandaa Mungu wa Zeki wimbo mwingine unasema acha 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 upumbavu ni nazo nyimbo nyingi na tupatie tupatie laza moja basi wakati kwa tunaondoka laza moja tu wimbo wako mmoja hapa wimbo wako wangu mmoja mm-hmm. a niji na wimbo huu Mungu wa Zeki mm-hmm. nitagusema kote nikutangaze 
Wewe Mungu huzeki utembee na fimbo umenito wambarwi umeni inua Wewe Mungu huzeki utembee na fimbo nitakusema kote nikutangaze Wewe Mungu huzeki utembee na fimbo Ah oni mbwa wangu wa kwanza kawimbo kingine ambapo kwa sasa naona ambapo kamechukua nafasi ambapo wengi wamekimbilia ni wimbo unaitwa usione wivu ukiona huduma yangu inasonga mbele usione wivu bali nafunga na kuomba au wengi wanauita kama noma na iwe noma na imani wewe msikilizaji huwa sipendi kwenda bila kutoa ushauri mm. kwa ndugu jamaa vijana kama mimi ambao wako upande wa pili ambao hawajamtamboa Mungu Ebu ni wakalibishe kwa Mungu muone utamu wa Yesu. Kipindi kwa naimba Bongo Flava nilikuwa naona Bongo Flava ndio utamu kuliko vitu vingine vyote. Lakini kwa sasa naona nyimbo za injili gospel ni kitu kizuri na kuwa ndani ya Yesu una, unaishi ukiwa na uhakika lakini ukiwa huko pembeni mimi nilikuwa muhuni zaidi ya wahuni. Lakini leo hii naona Mungu ameniokoa wewe ambao uko mitaani au wewe ambao unaniangalia kwa kweli ni kushauri ukiwa uko mitaani unaweza kaona ukajiona uko vizuri lakini ninachokuambia uko kwenye hatari kubwa sana a mimi nipo kwa mitaani nilikuwa najiona mimi ni muhuni wa wahuni mimi nilikuwa najiona kwa mimi naweza kila kitu lakini nimekuta yale mambo mengi ambayo niliyotafuta nikiwa mitaani akashindikana akanipelekea kufanya maovu ili niyapate lakini siku yapata lakini nipo kuja kwa Yesu yote yamewezekana yamekuwa vizuri. Kwa maoni kwa vijana ambao au ushauri kwa vijana ambao mko mitaani labda yani vijana mko mnakaa kwenye vikundi pale barabarani hamuna kazi ya kufanya. Ebu kimbilia Mungu. Muda ndio huu. Mimi niambia kuambia hivi hujavaa mitepesho kuliko mimi. Haujaenda kwenye madisko kuliko mimi. Mungu anaweza kubadilisha ukiamua wewe. Amua uje mtumikie Mungu utaona laa yake. Najua kila unachokitafuta kitawezekana. Lakini tupa tutakapo kitafuta ukiwa nje ya Yesu, ukiwa nje ya kanisa, hautopata. Ndio maana nikaamua kuimba nikasema kwamba kumuacha Mungu wangu utaniua. Kwa na wewe nikwambie uko uko ulipo. Muache muache huyo Mungu wako ambao hajulikani. Njoo kwa Mungu wa ukweli. Yesu aliyedufia msarabani alikufa mimi na wewe ili dukomborewe. Kona ukalibisha sana. Njoo mpokee Yesu, mupe maisha yako, utaona utamu wake. Kwa hilo, kwa kweli nikushukuru kwa vile najua wewe ambao umeshikiza shuhuda yangu hii imekujenga. Na na imani utachukua hatua. Na kama vile mtangazaji hivyo kwambia, ukitaka unaweza kutaka ukawa na hofu kidogo. Namba ishatolewa pale. Nipigie kabisa. Nitakuelezea mengi zaidi na zaidi na Mungu akubariki. Okay, haya. Namna hiyo uh, wewe ambaye unafuatilia mtazamaji wetu lakini pia na wewe ambaye unasikiliza tukushukuru sana kwa kuweza kukaa nasi tangu mwanzo hadi sasa ambapo tumeweza kufika tamati mwisho wa ushuhuda huu. Na kama ulivyomsikia mgeni wetu leo hapo sasa hivi ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Nyimbo zake zinapatikana na YouTube. Mimi naitwa Jackson Msafili, mtoto mwalimu Bebe Binticha. Nikushukuru sana kwa kuweza kukaa nami tangu tumeanza hadi sasa ambapo tumeweza kufika uh, mwisho. Nyuma ya kamera yupo uh, Godfrey Teobad lakini pia ni shukuru sana hapo unavoangalia mazingira haya yamependeza vizuri kabisa. Tupo eh, eneo linajulikana kama Kasulu katika mkoa wa Kigoma wilaya ya Kasulu mjini kabisa hapa na tupo katika eneo ambalo linajulikana kama Coast View Executive Lodge moja kati ya lodge ambazo ni nzuri sana mkoa wa Kigoma hakuna lodge kama hii. Kwa ukiwa eneo hili usisite kufika katika lodge hii na upumzike. Huduma ni nzuri na maeneo ni mazuri. Kuna huduma nzuri sana, manzali ni mazuri. Unaweza kufika hapa na Mungu akakubariki sana. Uwe na siku njema na endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter. Ubarikiwe sana na endelea kufuatilia, endelea kukaa nasi. Shuhuda nyingine zinafuata na vitu vingine vizuri vinafuata katika channel hii. Uwe na siku njema kwa heli.